हेलो स्टूडेंट्स गेट ट्वेंटी ट्वेंटी टू आफ्टरनून सेशन में सवाल आया हुआ है स्क्वायर प्लेट इज सपोर्टेड इन फोर डिफरेंट वेज चार कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है पी क्यू आर एस अ कपल मोमेंट सी इज अप्लाइड ऑन द प्लेट एज्यूम ऑल द मेंबर्स शुड बी रिजिड एंड मासलेस एंड ऑल द जॉइंट्स शुड बी फ्रिक्शनलेस ऑल सपोर्ट लिंक्स ऑफ द प्लेट्स आर आइडेंटिकल the square plates can remain in equilibrium in its initial state for which of the following support configuration theek hai to yahan par massless dene ka joints ko frictionless dene ka kuch purpose hai using that only we will be drawing our fibroid diagram using that only we will be concluding ki inme se kaun equilibrium mein reh sakta aur kaun nahi reh sakta agar p configuration ki baat ki jaye तो हमें समझ में आ रहा है कि जो मेंबर्स हैं मेंबर से दिस इज योर मेंबर वन मेंबर टू मेंबर थ्री मेंबर वन मेंबर टू मेंबर थ्री सो दीज थ्री मेंबर्स विल बी अप्लाइंग द फोर्सेस ऑन दिस स्क्वायर प्लेट अलोंग दीज रिस्पेक्टिव मेंबर्स व्हाई बिकॉज दीज मेंबर्स आर फॉलोइंग द डेफिनेशन ऑफ टू फोर्स मेंबर वाई बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज गिवन इन द प्रॉब्लम इन क्वेश्चन they have given that okay these members are all the members are basically massless so these members are massless and the joints are frictionless definitely these members are going to be two force member only from here say this is f1 f2 and f3 so if somehow f1 f2 and f3 will be arranged in such a way that net force will be equal to zero then in that case translational equilibrium will be there but still the rotational equilibrium is not possible in this particular case because clockwise moment because of this couple is there because of this c is there but because of f1 f2 and f3 about the center of the plate we are not getting any moment because of f1 f2 and f3 we are not getting any moment it is only the clockwise moment because of the external load therefore this body could be in equilibrium if f1 f2 and f3 will arrange itself somehow but it cannot be in trans uh, rotational equilibrium and therefore this body is not in static equilibrium okay so p is definitely not our answer moving to the next configuration once again following the same concept f1 f2 f3 f4 okay so if f1 is equal to f4 f2 is equal to f3 and the moment because of net moment because of this f1 couple and f2 couple is somehow balanced by this external torque as well then in that case it is possible to get this member to be in equilibrium fine so this member can be in equilibrium as far as translation is concerned as far as rotation is concerned in the same way you can also go for r f1 f1 equal and opposite forces therefore translation equilibrium is there and f1 into say the size of the square plate the uh, length of the each side is a and f1 into a is equal to c then in that case it is also possible that the rotational equilibrium will be there so in question basically they are asking about the square plates can remain in equilibrium in which of the following cases so in state r also it is possible to keep this body in equilibrium fine agar s ki baat kare to s mein agar aapka member massless nahi hota ye jo square plate hai wo massless nahi hota तो ये मेंबर आपका इक्विब्रियम में नहीं होने वाला था तो डेफिनेटली ये मेंबर आपका इक्विब्रियम में नहीं होने वाला था ठीक या फिर अगर बात की जाए कि ये जो थीटा एंगल है जितने एंगल पर ये इंक्लाइंड है मेंबर्स, अगर ये थीटा एंगल आपका जीरो डिग्री होता तो उस केस में भी ये मेंबर आपका इक्विब्रियम में नहीं रह जाता रेजिस्टिंग कपल नहीं आ सकती थी बट यहां पर इस ओरिएंटेशन के लिए इट इज पॉसिबल टू कीप दिस बॉडी इन इक्विब्रियम क्यों क्योंकि से दिस इज क्यू एफ वन एफ वन ठीक है 
और इनका जो मोमेंट आर्म है तो मान लो कुछ ऐसा है मोमेंट आर्म है डी मान लेते हैं सो एफ वन इंटू डी इज बेसिकली कॉजिंग अ काउंटर क्लॉक वाइज मूवमेंट विच कुड बी इक्वल टू सी एंड इट कुड बी बैलेंसी क्योंकि एफ वन एफ वन अपोजिट है और इक्वल है देयर फोर नेट फोर्स इन एनी डायरेक्शन इज आल्सो जीरो तो आपका पॉसिबल है कि एस भी इक्विब्रियम में हो तो एस क्यू एंड आर कुड बी इन इक्विब्रियम सो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन क्यू आर एस विल बी योर राइट आंसर थैंक यू